Välkommen, hjärtligt välkommen där hemma. Vega Ulsoka. Åh, oh, det är er så gøy att vara tillbaka. Eh, rätt och sätt överlycklig som människa, inte bara för det vi är er gången, men för dig mina damer och herrar, Karl Fredrik Hellevang Larsen. Kom tillbaka. Ja. Det är er en uh, glädjens dag. Hjärtligt välkommen tillbaka. Tusen tack tack för att du får komma. Ja, skulle bara mangla. Vad har du gjort på i mellan tiden? Anytime. Oh, sen i fjol är er det i fjol, tackar du bara. Ja, ja, ja. Oh, vad har jag gjort? Jag har Jag har rest lite. Jag rest seglat jorden runt omkring om på krysset öst. På tvärs. Och det är krysset öst. Okej, det är er öst och kryss. Det är er öst och kryss och tvärs. Har jag fått så jag har varit i land som Vietnam, Kambodja, det ottomanska riket, Jugoslavia, Belgisk Kongo, Syria, Peru, Chile, ottomanska riket igen. Igen. Eh, uh, Belgisk Kongo. Yeah. Du har pendlat mellan Belgisk Kongo och Ottomansk rike? Er... Ja, på många måter. Har du blivit har du blivit flink i Belgisk Kongisk? Jag kan är er du sulten på Belgisk Kongo? Ja. Det är jag. Det är jag. Men du är ju så hot. Har du också lagt ett humorshow på TV2? Nej, men har du någon gång sett en lövinne föde mitt på natten? Har du sett det? Nej, det har jag inte. Det är er otroligt schysst att ha dig tillbaka. Jag märker aldrig nog att det är er helt meningslöst att ha dig tillbaka. Men uh, för allt, har du tänkt att bidra med i den säsongen? Jag har tänkt att vara den här gode gamla lösa talkshow kanon på något sätt som du den här klovs kloven på sidan så du inte du helt vet på något sätt du har det. Sidekloven, sidekloven som på något sätt plötsligt kommer med något eller vilt spräll på sidan när du minst väntar det. Ja, så gøy. Oj, jag fick lust på lite piperöj. <laughs> Den er uvan har lagt till mig i Belgisk Kongo. Är mm. det kongolesisk eh, tobak? Mm. Det stämmer det. Mm. Stark. Mm. Är det stark då? Du klär dig inte pipa. Mm. Vet du vad det kallar han? Nej. Orient Expressen. <laughs> Don't have 
Ok, då vi kommer oss förbi emotionella... Jag sniker mig gärna här så du inte märker någonting. <laughs> och det, mine damer og herrer, er det vi kaller totalbildet på TV-språket. Eh, nå, det har vært en utrolig spennende uke, da. Det er ikke bare vi som har hatt mye gøy på tapetet. Det har fått ny statsminister Trine. Ja. Stry Anna! Og så har vi fått eh, ny regjering, og vi har fått alt mulig. Vi har også lagt ut en musikkvideo på internettet. Yep. Som det ble mer fuss om enn vi kanskje hadde tenkt utgangspunktet. Helt klart. Eh, det har jo vært helt... Eh, Sinnssyk respons på den. Ja, vi, vi la oss ut en sang som handler om en rev og hvilken lyd eh, den eh, typen dyr lager. Og eh, nå er det vel over 14 millioner mennesker som har sett den, og det ja. er ja, det er helt koko. Det, dette... Det var ikke for liksom... Men vi må jo si det. Ja, vi, vi kommer ikke unna det. Nei, vi må jo eh, og, si det. Og, og, det er over 14 millioner mennesker som setter den, og det skal jo ikke skje. Nei, vi har ikke gjort det. Vi har gjort uh, avanserte kalkyler, det skulle ikke skje. Nei. Nei. Men det har skjedd, og noe av det som er gøyest for oss da, uh, vi skal vise videoen senere og alt sånt, men det som vi synes er gøyest, det er jo alt det som kommer i kjølvannet. Uh, og... Ikke minst, så har jo folk uh, på nettet gått litt bananas på YouTube og lagt ut svar til denne videoen, og kommet med de sykeste coverlåter. Absolutt, og vi kunne ikke dy oss. Eh, vi klippet sammen en liten eh, teip av alt den galskapen som folk har lagt ut på internett. Mm. Ja. Til en liten collage, og eh, enten så mister du noe fullstendig troen på menneskeheten, eller så får du kjempetro på menneskeheten. Ikke vet jeg. Se på den lille collagen. 1, 2, 3, 4. Dog goes wood. Cat goes yow, bird goes sweet, and mouse goes squeak. Cow goes moo, frog grows croak, and the elephant goes toot. Don't take quack. And fish go blub, and the seal goes ow, ow, ow. Man sitter på kontoret, men det er ikke mer det som skjer. Eh, og hvis du nå sitter der hjemme og tenker, wow, 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 hva var det for noe? Så er det altså, fordi vi ikke har vist den videoen enda, det skal vi kanskje senere i programmet. Det skal vi gjøre senere i programmet. Eh, men det er ikke bare det som skal skje i programmet, veldig mye annet gøy. Og Pernille kommer, Pernille Sørensen, mm. jeg er på forhånd her allerede. Ja. <laughs> Pernille. Ja. Pernille Sørensen kommer, hun skal snakke om den nye serien som hun spiller i, og så skal vi få en utrolig spennende gjest som skal snakke om et prosjekt som vi synes er helt sinnssykt, nemlig eh, sjefen for Mars One-prosjektet. Fortell litt om Mars One-prosjektet. Eh, altså, Mars One er noe av sykeste jeg har hørt om. Det er en fyr som da skal sende folk opp på Mars. Eh, og problemet med det er at da har ikke du nok bensin til å komme deg hjem igjen. For de går på bensin, disse som skipene. Eh, og da må de altså bli der resten av livet. One way ticket to Mars. Nok om det, vi skal videre. Vi skal få inn en gjest. Eh, min damer har en kjempeapplaus til Karl Fredrik Hellevang Mars Larsen! Ut! Vår eh, neste gjest eh, fryktet lenge at foreldrene var egentlig tyver utkledd med foreldremasker. Eh, nå er hun aktuell med nytt TV-program. Min damme her, gi henne klask de sammen. Helt kan man si det? Gi henne klask de sammen. Gi henne klask de sammen. Gi henne klask de sammen for Pernille Sørensen! Ja. 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 Ja.
For en reise. Ja. Hjertelig velkommen. Tusen takk. Så deilig å få komme så lavt langs gulvet og inn. Nei, jeg hører ikke hva du sier, ja. En slags godsvogn her. Nei, men det er, det gir en helt egen følelse å komme så lavt i terrenget. Og for så, altså... Det har jo en slags psykisk effekt. Absolutt. Som vi ønsker. At dere bygger ned og så opp. Ja. Det er utrolig hyggelig å ha det. Er det sant det der med at du fryktet at foreldrene dine var tyver med foreldremasker? Ja. Jeg var redd for veldig mye, så det hadde vært gjennom sånn tyver og brann, og sånn allerede. Tyver og brann? Tyver og brann, helt typisk. Og så, nei, men det var en reell angst, faktisk, at jeg tenkte at de kom opp og sa sånn, «Natta, Pernille!» Og så, i det de var ute av døren, så kom noen med sånn sekk over hodet på døren og sånn. Tok på seg en maske som var helt lik, og så at de satt ned i stuen sånn, «Vi passer på...» Og var de, men ikke var de, skjønner du? Men hadde de noen slags luk som tilsa at det var en maske? Mener de krokene bak her? Kant. Kant her nede. Ja, når du sier det. Men du, veldig mange vi snakker med sier at du ikke er så glad i overraskelser. Det har jo en slags sammenheng, det kanskje. Nei, det er ikke. Vi skal ikke gjøre noe. Nei. Skal du overraske meg? Jeg har ingen overraskelser. Jeg har heller ingen overraskelser. Karl, har du noen overraskelser? Nei, jeg har ingen overraskelser. Ja! Ja, ja, ja! Det er den typen show hun heter. Han var jo der ute i sted. Ja, og så har hun på en eller annen måte kommet seg bak deg. Og nå får vi ikke få en aldri så liten slow motion av akkurat den der på direkt. Jeg tror jeg sier fuck, skjønner du. Spennende, for jeg... Ja, det er så fint! Så... Så mange! Så mange! Men du skjønner at jeg er så ekstremt lettskremt. Trond Fausa Ervåg har jeg spilt i serien med. Han elsker å skremme folk. Og jeg har sånn gullfiskhukommelse på det. At han hver dag på jobb gjemte seg bak en eller annen stolpe, eller oppe et søttelspann, eller bare inne i bilen. Og jeg skvetter sånn hver eneste gang. Jeg synes det er gøy fremdeles. Men det er altså ekstremt lavt. Det er veldig mye kaving. Man skal få det å gå bort. Så mange faser du har gjennom. Nei, jeg tror det ikke. Jo, det er sant. Herregud, skal det virkelig skje? Å, hjelp! Hva er det han? Nei, det var gøy. Nå kom igjen, nå kom jeg bare til å sitte sånn. Men du, la oss snakke jobb. Du spiller i en serie om tiden, Side om side, som handler om par som også er naboer. Forstår du det riktig på den måten? Ja. Og du spiller konen til Tore Sagen. Tore Sagen. Har det vært fint? Det har vært helt kjempehyggelig. Kjempehyggelig. Jeg tror du har et klipp med, så vi kan få se. Stemmer det? La oss se på et klipp. Ja. Det var fint. Det er... Frode, det er Frode. Lisbeth? Hei, Jonas. Hei, Maria. Vi skal flytte hjem. Ja, så fint. Er det vi drar kaffe, eller? Du, vi bare egentlig lurte på om vi kunne låne en spade. Det er ingen som ler, Frode. Det er sånn performancehumor som jeg ikke kjenner på. Men du sier liksom på slutten her, så sier du at det er performance humor. Ja, det er performance humor. Og det stemmer det liksom, altså internt i serien? Internt i serien så er han veldig opptatt av performance art. Og så han var ikke full på det sånn i serien? Ja, deler av det, men altså, men det håper jeg ikke kommer ut på skjermen da. Nei, men vi brukte veldig lang tid på å plassere den lille meksikanske hatten. Jeg vet ikke om alle får med seg det, men den... Den, ja, det var lurt. Det var ikke en nødvendig bruk av tid. Det styrket opplevelsen for min del. Absolutt. Men du, vi snakket jo så vidt med... Vi snakket så vidt med Tore, da. Ja. Og spurte litt sånn, hvordan er det å jobbe med Pernille, som sa. Han sa at han aldri møtte noen som snakket så mye i hele verden. Ja, det er sant. Ja, det stemmer det. Ja, men da må jeg si likewise. Ja, det kan jeg godt. Fordi han tør å være mann. Ja. Så her, han... Ei, skrabbel det, kjæring. Du er jo på en måte en kvinne. Ja, på en måte. Ja, du kan si det. Du er jo en kvinne. Og det at du snakker... Spinn videre på det. Det kommer jo noe fornuftig her nå. Du er jo dame, og det at du snakker mye er jo ikke så utrolig. Men han er en skvaldre, kjæring. Det er jo litt gøyere, egentlig. Ja, det er jo derfor jeg har opplevd det. Da går jeg over i et nytt gir, skjønner du? For det er så sjelden man finner sånne... 
eh, diamanter da. Som ikke to, sant? Som, som skravlediamanter. Skravlediamanten mm. tog sagen. Mm. Eh, vi fick höra av dine veninner at du nettopp har hatt barnebursdag, og hadde liksom 100 000 unger der, og du har veldig sånn stålkontroll på det. Flink. Ja, jeg er god til å legge opp et løp. Du er god til å legge opp et løp? Ja. Og flykk og bake? Eh, du vet hva, det er noe jeg har begynt med nå nyss, for jeg har egentlig ikke eh, vært så god til det. Og Dagfinn har bakt mest, så følte jeg at det var såpass stort nedlag. Så så jeg på hele Norge baker. Ja. Ja. Overraskende underholdende program. Ja. Å se på vanlige folk bake. Ja, det er helt... Og så, så, da, te, så da tenkte jeg en hund som vant så virket så god. Så jeg gikk inn på bloggen hennes. Og så, nå har jeg latt det gå sporty å prøve en og en sånn kake nedover uten å ha prøvd baken. Det går jo faktisk an å lage de. Men du, dette er det jeg tenker. Når de sitter og skisserer ut ideen, så tenker jeg at det er det de har lyst til. Ja. Nå lager vi bakeprogram. Ja. Alle kommer til å like det. Hele... Og kjendiskvinner, de kommer til å gå inn på bloggene. Ja. Og hele på... Norge, men det heter hele, hele Norge bakker. Det er jo samtidig, altså, ja. å, å være programutvikler i dag. Altså, det er jo bare en vanlig ting som vanlige folk gjør. Da kan du lage ja, det er det som gjør det så grassat. Hele Norge rett. Rense sluken! Ja. Ja, og her kan du rense metal sluk og plast sluk og... Ja, og gøra med plumbo! Men! Eh, du har bakt kake, du har nettopp hatt bursdag, du har bakt kake, du er veldig fornøyd med den kaken du har bakt. Jeg er ikke veldig fornøyd, men det er bare at han ligner på en fucking kjørevaskute, for å si det ja. mildt. Du har insistert på å ta med bildet, det har du fått lov til. Sånn ser den ut. Ja. Sånn! Ja. Don't mention about it. Men eh, da er det, det er flinkere, det er flink pikekake. Fire og en halv time. Er det sant? Ja. Midt på natten. Tre, Men vanlig, tre, altså er det da eh, brownies du bygger da av? Nei, det burde være det, for den er mye mer oh, fast. Åh, det var det vi <laughs> detaljer innen baking i dag. Ja, men, eh, men det er jo dukket for å bake konkurranse. Ja, men altså for brownies burde jo... Ja, jeg har altså en vanlig sjokoladekake, veldig sånn NATO. Ja, ja men drit i hvordan dere har laget kakene. Det er ingen som vil vite det. Det vi vil vite er hvem av dere som er flinkest til å lage kake. Og derfor så har vi laget konkurranse der borte. Jeg skal dere pynte kake? Ja. Så nu kan dere bare gå bort, stille dere der, så skal jeg fortelle dere egentlig. Er det sant? Ja. Okay. Elsker du å konkurranse? Jeg, jeg, Ska du stedet. ha baking? Ja! ja! Okej, okay. nu ska vi ha en helt enkel konkurrens. För detta handlar ju om smak eller baking. Detta handlar om hur flink man är och pynte kakor. Är det estetiken? Det er estetikken, ja. og utelukkende estetikken. Det er jo ikke noe tvil om det. Så det som skjer er at dere får ett minutt på dere til å pynte kake. Og jeg driter i hvordan det smaker, men det må se fint ut. Etterpå så kommer det et dommerpanel som skal avgjøre hvem som har laget den fineste kaken. Er dere klare? Er det mest jenter eller mest gutter i dommerpanelet? Jeg vil ikke si noe om dommerpanelet. Oh. Ja, men altså, um, ok. Ok, da er vi klare. Ja, men vent, vent, jeg må bare få oversikt over gutter. Ett minutt fra nå! Ja. Oh, Vanille, det ser kjempefint ut. Nei, det tar jeg bare. Åh, fy faen! Jeg jobber. Jeg jobber på en måte litt i høyden og litt i høyden. Da er halve tida gått. Det er et halv tida. Nei, 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 nei. Jeg tok han igjen. Jeg ser ikke Vegas inn, men Pernilles inn ser ikke bra ut. Det er jeg faktisk veldig enig i. Og det er fint. Vi kan bare sette i gang og avgjøre dette med en gang. Og nå skal vi få inn noen som kan avgjøre hvem som er de beste. De skal da stille seg ved den kaken de har mest lyst på. Mine damer her, ta imot dommerne! Høyt! Og da må vi telle 
Karl, du som står på båten, du kan tälla. Hur många står på var? Jag ser det här Där står det fyra. Måste du stå för han? Han måste få se hur jävligt kakan till panelen ser. Men vet vad? Jag ser att han sista går faktiskt. Där står det fyra. Här står det en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta och ni. Panelen sons och se kom med sig in av han. Sånn, da kan ungene bare spise og kose seg. Vi skal ta en liten pause. Pernille Sørensen, tusen hjertelig takk for at du kom. En kjempe applaus til Pernille. Hjertelig velkommen tilbake alle sammen. Vi skal snart vise musikvideoen vår, The Fox, men først skal vi snakke om noe kjempegøy. Vi skal snakke om Mars. Ja, vi skal snakke om prosjektet Mars One. Vi skal altså, de skal sende fire mennesker til Mars i 2023. Dette er et stort prosjekt, og det er søkeprosesser der hvem som helst kan søke. Og de skal plukke ut, sende de seg tilbake, men det er en one-way ticket. Og de som blir sendt, de kan aldri komme tilbake til jordkloden. Det er for dumt. Høres ut som et tulleprosjekt, men det er helt ordentlig. Og vi har fått tak i mannen som leder hele greien. Og han skal snakke med oss nå. Min damme her tar godt imot Bas Landstor! Wow! Welcome! Thank you. And thank you for coming all the way to Norway to tell us about this project. It's my pleasure. It's a crazy um, project. Yes. Um, first of all, why should we go to Mars? I think humans have always gone where technology allows them to go. Humans are not indigenous to Norway, for instance. We couldn't survive here without our clothes, without our houses. Humans have been living in, in West Africa for 150 years before they had the technology to move out. And it takes technology to move to, to Norway, it takes different technology to live in, uh, in the really hot parts of, uh, of, for instance, Australia. And it takes technology to go to Mars, but we have the technology to make this happen. Yes. So, can, so uh, can I just ask, is it safe? Is it like 100% safe? No. Okay. <laughs> That's a great answer. <laughs> That's really nice. No. This is... In nine years, people are going there. You say four applicants first? Yes, that's are right. Going, and when they get there, there will already be houses there or some capsule-looking Yeah, that's things, right. So right? before the humans even leave Earth, there, we will send a number of cargo missions and there will be a... a yeah, we we'll see some pictures here. Yeah, that's right. So we'll, we'll land a number of cargo missions and uh, with robotics, we will, we will move them to the right location. Uh, we will deploy the solar panels. Uh, we will... <laughs> put the, the living quarters in the right place, we will inflate the living quarters. But this is, this is fantastic, this is science fiction. I mean, isn't it? This it's science should, fiction this until it's science fact. This ah, <laughs> it's science fiction until it's science fact. Uh, it's for, is it two girls and two boys? Or? Yeah, we'll send mixed crews, uh, two men and two women from, uh, from four different continents to really make this mankind's mission to Mars. So really make it represent the, the world going to Mars. But can they reproduce? Can they? <laughs> Well, the is possible, but we don't know if they can reproduce because uh, we don't know if women can get pregnant in 40% gravity. Uh, <laughs> 40? 40%? Yeah, there's 40% gravity, so you'll lose a lot of weight if you go to Mars. Okay, so basically uh, you have 200,000 applicants as of now and the application process is terminated, yeah, right? That's right. And uh, we are very happy to have uh, one of the guys here. And now I have to speak some Norwegian. Uh, I'm sorry. Uh, we have med oss en av de som har sökt och han är er från Norge, kommer ifrån Haugesund. Eh uh, han har alltså då varit villig till att ge upp uh, sitt liv här på jorden för att tillbringa det på Mars. Min damer här, ge en jätteapplåd till Alfred Sandvik. <trykk> Welcome, Alfred. Welcome, Alfred. We continue this in English. Yeah. Uh, 
Are you sure you know what you're doing? Yeah, I, I, I certainly hope so. Yeah. <laughs> <laughs> so do we. How, yeah. how old are you? I'm 19. Yeah. You're 19. So you, you have sent an application, you filmed yourself uh, and told uh, the project why you're a good applicant and then uh, you hope that you will be selected to go? I really hope so, yeah. So I will sweet talk a little bit after. Yeah, uh, <laughs> will sweet talk yeah. yeah. But, but I mean, I mean, it's, I did very many stupid things when I was 19. Are you sure that when you're <laughs> 29, you're okay with this? Well, yeah. Um, when I first saw the project and I just post new newspapers, and uh, the first thing that came to mind is, well, I have to apply because the chance is very little of going but at least I have to try, and this is something I really want. And uh, Why? I'm always like, it is the adventure, and uh, yeah, as I said, there are really many things we don't know about Mars, and those things have always intrigued me, and Mars has always been like a li an interest of mine, and like being able to uh, be a part of uh, solving those unknowns, that will be like, yeah, uh, childhood dream come through. But would, you, would you guys go? Uh, <laughs> <laughs> no, but I mean, I, you know, my biggest problem would be the seven month in uh, the tiny capsule with, you know, suddenly you you have this annoying dude beside you and he's like, oh, I'm so excited, I'm going to Mars, you know, you're excited, we're really excited. Isn't it awesome? This is awesome, going to Mars is awesome. It would be <laughs> terrible. Uh, so, uh, once you get there, I mean, I could probably do some months, but then I guess I would like to go back. So the interesting thing is that people who, who want to do this, mm -hmm. they can't really explain why, but they don't understand that there are people who don't want to do this. Yeah. And the people who don't want to do this, they can't understand that there are actually people who want to do this. And True. That's really, it's very difficult to, uh, for, for the one group to understand the other one. Yeah. But 200,000 people is a few too many to just be a few crazy people. When we asked you a few weeks ago, uh, we asked you what astronauts are supposed to drink when they get to Mars, and uh, you told us, and we asked you to bring some samples. And did you? Uh, yeah, I, I think I gave it to the right person in your team. Yeah. You gave it to the right person. Magnus, how do you drink? So. Obviously, this is water, and uh, we're gonna do a bit of tasting. And uh, no. we start with my brother, of course. No. There's nothing, <laughs> nothing special no. with this water. No. You have a sip? I don't know anything about this. It's, this is perfectly healthy, right? Of course. Of Irish. course. <laughs> have a drink. Mmm. <laughs> oh, I... I've watched some programs. How is this made, boss? Uh, this, is, uh, this is recycled urine. Ah, oh, I knew it! <laughs> Jesus Christ! <laughs> this is urine. So. Come on, Mars he, he, boy. He cannot bail right now. Yeah, I have to mm. do this. You have to do this. Mmm, mmm, mmm. It's... It's, it's, it's flat. It's uh, flat. Yeah, it doesn't taste like urine. It's, no, it doesn't taste like urine. <laughs> it smells like urine. Yeah, a little bit. No, it doesn't. It's, it's okay. I can even take one more sip. Does it have, <laughs> what vintage is it? 46? <laughs> ah. Guy? Who, who, is, who says this? Okay, I don't know. <laughs> <laughs> That's, you know, it's not... It's not uh, and it, it, it feels okay when you look at it like this and when you drink it, have a sip. But when you start thinking about this, it's a guy, <laughs> 45 years old, mm. kind of, you know, haven't showered in a few days. <laughs> and mm. then it feels kind of creepy. Well, it will be 25% your own urine once you're on Mars. Maybe oh, that's, that's good. Yeah. So you don't split it up and like, this is my water made from me? <laughs> no, I'm afraid not. <laughs> No, it will be everybody's urine. This is so exciting. I have one million questions, and I guess we can find some answers online, mars1.com or something. Yep, absolutely. Thank you very much for coming. It was Thank great you. to have you here. Champions to applause to Barcelona for Alfred Sanger. Thank you. Thank you. Salute! Salute! Oh! Där är du fint. Välkommen tillbaka. Kan du upp ett tusen? 
Jag har uh, rangerat Bee Gees uh, sina sanger från bra till dåligt, men jag kommer väl inte förbi jävligt bra. <laughs> du er Bee Gees fan mm. på din hals. Det er om inte den största, den jo är er den största. Ja, du är er den största ja. Bee Gees fan i världen. Du. Då ska vi över till uh, något otroligt gøy och det är er nämligen grunden till att vi håller på med detta här. Det är er ju det att vi lika och gör ting som är er ganska barnsligt, även om vi är er vuxna. Ja. Är er det? Jo då. Ja, och har vi funnit på den här gången? Den här gången har vi funnit på hus. Hus, 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 hus. Hus. Och för de hus. av våra seare som inte växte upp i Sverige på begynnelsen av 1900-talet kan du förklara vad <laughs> er hus är? Det kan jeg, det är er bus, ofog, rackar tyg. Okay. Det var det Jon. Kan du kan du kan du putta in en setning så att man känner liksom Ja visst. Pappan sa att sin son att sluta göra hus. <laughs> Vad är italiensk? Pappa passar på det så där att din son slutar göra hus. Det är jag är elände. Jag är elände. High five. Men eh uh, hyser lite som så Emil hållt på med i Lönaberge och uh, vilket hus var det vi påtog oss den gången? Vi drog till Småland som är er husets vugge och uh, vi klädde oss ut som Emil, gick runt från dörr till dörr, ringte på och så var det om att få så många vanglas som möjligt i samma dörr. Och den som då hade fått mest vanglas, den vant. Här kommer Hussi Småland. Hjärtligt välkommen till Småland. Vi ska göra hus. Eh, vilket hus idag? Idag ska vi hyssa med folk vi ska ringa på till tillfälliga folk i gatan och så ska vi se hur många glas vatten vi klarar att få ut av det för vi blir anmälda till polisen. Hur många glas tror du att vi får? 99. <laughs> Hej. Hej. Hej, ursäkta, jag arbetar ner i här. Undrar om jag skulle kunna få ett glas vatten. Jag är så törstig. Du, det får du gå någon annan stans och kan knapp. Var arbetar du någonstans? Nere på hälften. Ja, då får du ta det då. Okej. Okay. Hej, tack. Vad är det med dig? Zero. Hej. God afton. Jag är er en vandrare. Jag har gått lite långt och jag undrar om det är er möjligt att få lite vatten. Jag tycker att vatten hos dig. Ja, det jag jag stänger dörren ner då. Ja, 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 ja. Det går fint. Tack. Åh, oh, tack så mycket. Men det är väl ingen vandrare, du har ju bilen stående där. Men det är er inte min bil. Nej. Åh. Oh. Skulle det vara möjligt att få ett glas till? Ja, ja. Åh, oh, tack snälla. Har du förändrat nu att gå runt och dricka vatten då? Nej, vi arbetar här nere. Men jag tog inte min och vatten. Skulle jag kunna få ett glas till? Ja, men det fick du alltså. Ja, men ett till. Ett. Vadå? Ett till. Nu är det bra. Nu är det bra. Okej, okay, förlåt. Tack. Du var lite ah, Emil i Lundeberg, ja? Ja, men tack för det. Ja, ja. Det känner du. Mm. Du kunde jobba till. Ja. Kan du då? Yes. Oh, du Inget annat du ja, har det. En bok. Oj, ja, tack. Ja, tack för det. Men det är bara en av de först. Det är det här bollarna. <laughs> är det bra att bo här? Nej. <laughs> det är kanske lite mycket men går det bra med ett glas till? Jag är så himla eh, törstig. Och skulle man kunna få oh, ett glas till? Jag är så törstig. Ja. Kan du få det där? Du var bottenlös. Mm. Var det bra nu då? Om jag kan få ett till så är jag jätteglad. Du tar en, du tar en flaska med vatten. Ja, jag gärna. Om du fyller, om du tar ett glas till och sen en flaska kanske. Ja, det är jättebra. Det är en gåva att vi har så gott vatten här i landet. Ja, jag tror det. Det skulle nog gå bra. Mm. Jag brukar inte när det kommer till det, men jag du ser tillfälligt ut. Ja, det passar bra. Ja. Borde med lite ett sista glas innan jag går. Sen så har jag den här till turen va. Ja. Man lutar inte. Nej, det går bra. Ska jag få en sista glas och sen så går jag. Vi var så gott igång va. Mm. Mm. Tack så mycket. Tack så hemskt mycket. Ursäkta för mitt störande. Okej. Okay. Ja, det är ingen fara. Hej hej. 
gracias. La oss eh, snakke litt om den eh, siste uken. Eh, det har vært en spesiell uke. Det har det. Eh, vi la ut en eh, video, en musikkvideo eh, om en rev eh, på eh, YouTube for en eh, liten ukes tid siden. Og det har vært eh, veldig stor oppmerksomhet, masse hits på YouTube og eh, ikke minst eh, ja, bare veldig stas. Ja, og det er veldig mange som spør hvorfor vi lagde denne sangen. Og det er jo rett og slett fordi vi på et tidspunkt faktisk lurte på hvilken lyd reven laget. Ja, mm. dere tenkte sånn høen sier boff, katten sier mjø, men reven det er et mysterium. <laughs> Så kjekt å ha deg tilbake. Men, det er veldig kjekt å ha deg tilbake. Awesome energy. Og, 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 og vi ble jo litt sånn overrasket, eh, fordi at vi fant plutselig i, i bladet Spirit en anmeldelse som du hadde skrevet. Hm? Oh, ja. 14 millioner kan ta feil. <laughs> det, det er fint. Har du, lyst til å, har du lyst til å lese denne anmeldelsen for oss? Som er en faktisk anmeldelse som ligger på nett. Ja, jo. Det kan jeg godt. Jeg har den her. <laughs> Bra du spurte. Bra, jeg har den med meg. For en uke siden slapp revybrødrene Bjørn og Vegard Ulvesåker en ny sang om hva reven sier. Og nå har 14 millioner mennesker, parentes barn, sett den på YouTube. Vel, det er bare å slå fast med en gang. 14 millioner idioter kan ta feil. Under dekket av å drive folkopplysning poserer de villig i italienske skinnjakker og dyre jeans. De roper, se på oss! Og synger gring ding ring ding ding ring chof 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 etti 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 ho som de i tillegg må tekste for å få fram budskapet sitt men når man tekster en engelsk eh, låt på engelsk faller ikke da hele poenget med å tekste bort Humoren kommer ikke tydelig fram i eh, sangen. Dette kunne Ulvis lett ha ordnet med, for eksempel tatt med en tredje person. <laughs> en med masse energi og som byr på seg selv gang på gang med fysisk humor og nakenhet uten å bli spesielt verdsatt av brødrene. <laughs> Internett har fått kreft. <laughs> og svulsten heter Ulvis. Ble karaga gutter, og dette blir for plumpt terningkast. Nei. <laughs> eh, tusen hjertelig takk, Kalle. Eh, det er veldig hyggelig å ha deg tilbake. Da skal vi få lov til å se låten som Kalle hater, men som i hvert fall noen unger synes er gøy. 